ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ ആണ് അതിനുള്ള വെല്ലോ കോഡും അതെങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം സീറോ കോമ വൺ കോമ ത്രീ കോമ സെവൻ യൂസിങ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മക്സ് ഇതാണ് ചോദ്യം എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മക്സിൻ്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആദ്യം എഴുതണം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിൻറ്റേം ഫോമിൽ കിടക്കുന്ന ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് വേരിയബിൾ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈയുടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എ ബാർ ബി ബാർ സി അത് സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ടൈം ആണ് എ ബാർ ബി ബാർ സി വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ടൈം എന്താണ് എ ബാർ ബി ബാർ സി സീറോ സീറോ വൺ നമുക്കറിയാം സീറോ സീറോ വൺ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ ബാർ ബി സി പ്ലസ് സെവനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ എ ബി സി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു ത്രീ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലേ ത്രീ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സ് നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സ് എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സ് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സിന് മൂന്ന് സെലക്ട് ലൈൻസും എട്ട് ഡേറ്റ ലൈൻസും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉള്ളത് സോ അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ത്രീ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിന് എ നെയും ബി നെയും സി നെയും ഈ പറഞ്ഞ സെലക്ട് ലൈൻസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം എസ് ടുവിലേക്ക് എ കണക്ട് ചെയ്യുക എസ് വണ്ണിലേക്ക് ബി കണക്ട് ചെയ്യുക എസ് സീറോയിലേക്ക് സി കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം മക്സിൻ്റെ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സ് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ റിയലൈസ് ആവണമെങ്കിൽ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോയിലേക്ക് എയും ബിയും സിയും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡി സീറോയിലേക്ക് വൺ ലോജിക് വൺ കൊടുക്കുക കാരണം ഏതിലേക്കൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ത്രീ സെവൻ എന്നീ ഇൻപുട്ടുകളിലേക്ക് സീറോ എന്ന ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വൺ എന്ന ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ത്രീ എന്ന ഇൻപുട്ടിലേക്ക് സെവൻ എന്ന ഡേറ്റ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ലോജിക് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡി സീറോയിലേക്ക് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി വണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ത്രീയിലേക്ക് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി സെവനിലേക്കും വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി വൺ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് റിമൈനിങ് ലൈൻസിൽ സീറോ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇതിനുള്ള കോഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വഴിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഏസ് എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സിൻ്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആദ്യം എഴുതണം ഗേറ്റ് ലെവലിലോ ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിങ്ങിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് മക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകണം ഇത് കണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് മക്സ് ഈ വലിയ ബോക്സ് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സിനെ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ദ ഐഡിയ ഈസ് ടു ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ദ എയ്റ്റി സ്റ്റു വൺ മക്സ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് കണക്ട് ഇൻപുട്സ് സെലക്ട് ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൻ വി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആസ് വി ആർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ എയും ബിയും സിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ ഔട്ട്പുട്ടേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വേരിയബിൾസും ഒരൗട്ട്പുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വൈ വേരിയബിൾസ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസിനെ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വലിയ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് മക്സ് എഫ് എൻ അണ്ടർ സ്കോർ യൂസിങ് അണ്ടർ സ്കോർ മക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും സിയും ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരിഫൈങ് എ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അതാണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എയ്റ്റി സ
എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ എന്നീ ഇൻപുട്ടുകളും വൈ എന്ന ഔട്ട്പുട്ടുമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതാണ് കേട്ടോ സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൗ ഡു വി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് എൻ അണ്ടർ സ്കോർ യൂസിങ് അണ്ടർ സ്കോർ മാക്സ് എന്നുള്ള പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോർട്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പോർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇമ്പ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടാണ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ സി അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് എ കോമ ബി കോമ സി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വൈ അതും കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സെമി കോളൻ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടുകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എ കോമ ക്യാപിറ്റൽ ബി കോമ ക്യാപിറ്റൽ സി ഇനി ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇനി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴിയെ കൊടുക്കാം വയർ ആവശ്യമില്ല ആസ്പെർദിസ് ലൈനും വയേഴ്സ് ആവശ്യമില്ല സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലൈൻസിലെ ഈ മക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പിൻസിലേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് പോർട്ടുകളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂള് മൊഡ്യൂൾ എഴുതിയ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക കേട്ടോ മക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഞാനിത് തൽക്കാലം നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്തിടുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിടുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഡർ പിടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് അപ്പോട്ട് വൈ കൊടുത്തു ഇവിടെ താഴെ ഞാൻ ആ ഒരു നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഓർഡർ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വെറുതെ കോപ്പി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇത് കളയും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൈൻ കളയും ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡിങ്ങിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്സിൻ്റെ പേര് എഴുതുക മക്സ് എയ്റ്റ് വൺ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതുകയാണ് മക്സ് എ സോറി സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് മക്സ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നെയിം കൊടുക്കുക എന്താ ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് എം വൺ എന്നൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് സോറി എം വൺ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ ഗീവ് അതിൽ നമ്മൾ ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് പോർട്ടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അസ്പെർ അവർ ഡയഗ്രാം അസ്പെർ അവർ ഡയഗ്രാം എസ് ടുവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എ ആണ് എസ് വണ്ണിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ബി എസ് സീറോയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് സി സോ ആ ഓർഡർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം എസ് ടുവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് എ കൊടുക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എ കോമ എസ് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊടുത്തു പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സി കൊടുത്തു ഡി സീറോയിൽ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ ഡി സീറോയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആസ് പെർ അവർ ഡയഗ്രാം ഡി സീറോയിലും ഡി വണ്ണിലും ഡി ത്രീയിലും ഡി സെവനിലും ആണ് വൺ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അതിലേക്ക് വൺ എന്ന് എഴുതുക ഡി സീറോയിലും വൺ കൊടുത്തു ഡി വണ്ണിൽ വൺ കൊടുത്തു ഡി ടുവിൽ സീറോ ആണ് ഡി ടു വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് പിന്നെ നമുക്കാണ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്മ എം സീറോ വൺ ത്രീ സെവൻ ആണ് സിഗ്മ എം സീറോ വൺ ത്രീ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സോ ഡി ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു സീറോ വൺ ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ വൺ കൊടുത്തു സീറോ കൊടുത്തു കോമ സീറോ കൊടുത്തു കോമ ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് കോമ വൺ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മക്സ് ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ഇനി ഒന്നുകൂടി വിട്ടു പോയി വൈ ഓക്കെ ഇവിടെ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് മക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആസ് പെർ ഔട്ട് ആയിരുന്നു ലുക്ക് എഗൈൻ ലുക്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കണം
ഫംഗ്ഷൻ യൂസിംഗ് മക്സ് എന്ന മോഡ്യൂളും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണം എങ്കിലേ സിമുലേറ്റ് ആവുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എഴുതാനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് വിൻഡോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വിൻഡോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ടി ബി എം എന്നോ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് പോർട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിന് പോർട്ടുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോർട്ടുകൾ പറയേണ്ട ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോർട്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ജസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ടി ബി എം കൊടുത്തിട്ട് സെമി കോളം കൊടുക്കുക ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൊഡ്യൂൾ ഏതാണ് എഫ് എൻ അണ്ടർ സ്കോർ യൂസിങ് എം യു എക്സ് എ കോമ ബി കോമ സി കോമ വൈ ആണ് ഇതിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടും അല്ല സോറി മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് പോർട്സും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം രജ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ടി ടി എ കോമ ടി എ കോമ ടി ബി കോമ ടി സി രജ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു വയർ വയർ ടൈപ്പ് നെറ്റ് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം വയർ ടി വൈ ഈ മൊഡ്യൂളിനെ ഈ മൊഡ്യൂളിനാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മൊഡ്യൂൾ അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂളിനെ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മൊഡ്യൂളിനെ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇൻസ്റ്റൻസ് നെയിം കൊടുക്കുക സോറി മൊഡ്യൂൾ നെയിം കൊടുക്കുക എഫ് എൻ അണ്ടർ സ്കോർ യൂസിംഗ് അണ്ടർ സ്കോർ മാർക്സ് കൊടുക്കുക എഫ് എൻ അണ്ടർ സ്കോർ യൂസിംഗ് അണ്ടർ സ്കോർ മാർക്സ് കൊടുത്തു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നെയിം കൊടുത്തു ഞാൻ എം വൺ എന്നോ മറ്റേ കൊടുക്കുകയാണ് എം വൺ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഇതേ ഓർഡറിൽ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും വേരിയബിൾസിനെയും ഇതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക സോ എയുടെ എ ആണ് ആദ്യം ഉള്ള കിടക്കുന്നത് സോ ടി എ കൊടുത്തു ടി എ സോറി ടി എ എം വൺ കൊടുത്തു ഉള്ളിൽ ടി എ കോമ ടി ബി കോമ ടി സി കോമ ടി വൈ കൊടുത്തു സെമി കോൺ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതൊരു ബിഗിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണത് ചെയ്യുന്നത് സോ ബിഗിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോളർ മോണിറ്റർ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മോണി വേരിയബിൾസ് ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതേ വേരിയബിൾസ് തന്നെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓൾ സി കൺട്രോൾ ബി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓരോ കേസ് ബൈ കേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കേസ് ബൈ കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി എ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു ടി ബി സീറോ കൊടുത്തു ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ഹാഷ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൂടി കൊടുത്തു ഇതേപോലെ എ ബി സിയുടെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാം തൽക്കാലം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇവിടെ എ ബി സിയുടെ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് എയും ബിയും സിയും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയും ബിയും സിയും ഉള്ള എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ട് കോഡ് നമ്മളെല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കോഡ് ഡം വേരിയബിൾസ് ഈ ഡം ഡോട്ട് വി സി ഡി ഫയലിന് വേണ്ടിയുള്ള കോഡാണത് സിമുലേറ്റർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം എൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ കൊടുക്കുക ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഈ എൻ മൊഡ്യൂൾ എൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് സിമുലേറ്റേഴ്സിൽ ഒരു പേര് കൊടുത്ത് ടൂൾസ് ആൻഡ് സിമുലേറ്റേഴ്സിൽ ഓൾഡ് ക്രിവേറ കൊടുത്തു ഇ പി വേ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു പേര് കൊടുത്ത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് എഫ് എൻ